Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal, mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de open tarot liefdeshoroscoop dagreadings doen voor 12 juni 2021. En ik ga beginnen bij de vuurtekens, bij de ram, leeuw en boogschutter. Ik neem twee kaarten voor de singles als eerste. En twee kaarten voor de vuurtekens. In een relatie. Gaan we beginnen bij de single. Oké. Okay. Vuurteken single. Je wilt je meer gaan openstellen. Je bent steeds meer gelukzaliger in je gevoelens en in je emoties. Dat wil ook zeggen, het verleden is steeds meer op een goede manier verwerkt en heeft ook steeds meer een plek gekregen. Ga erin zo door en wees ook op de juiste manier vasthoudend om het nieuwe te laten binnenkomen. Dit kan een aardeteken zijn, dus stel je even open. Of een waterteken. Oké, okay. dan gaan we door naar de vuurteken en een relatie. Oké, okay. je hebt zoiets van, het een en ander hebben jullie al opgebouwd in jullie relatie, maar... Je hebt ook zoiets van vuurteken, je wil nog een bepaalde overwinning samen gaan behalen. En hier zijn drie creaties wat jullie in feite al in jullie relatie hebben gecreëerd. En deze vierde willen jullie ook steeds meer gaan bereiken en daar ook steeds meer in gaan doorwerken. En jullie stappen te nemen en dat is belangrijk ook om dat vast te houden. Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we door naar de aardetekens, naar de stier, maagd en steenbok. Neem ik twee kaarten voor de singles weer natuurlijk. En twee kaarten voor de aardetekens in een relatie. We gaan beginnen bij de single. Bekijk het nog meer vanuit je gevoel. Bepaalde verbindingen of bepaalde emoties. Want het kan zijn dat er misschien wel mensen jou benaderd hebben voor liefde of warmte, maar dat bepaalde personen ook misschien niet helemaal zuiver zijn of niet eerlijk zijn of te vertrouwen zijn. Dus bekijk het je even goed aarde teken om het ook het zuiver naar je toe te gaan halen. Dat is vandaag even een extra waarschuwing. Dan gaan we door naar de aarde teken en een relatie. De zegenwagen voor jullie uit... Maar er is wat zwaardere tijd geweest. Er is misschien wat op momenten even wat onrust of misschien een beetje een aanval. Laat dat niet toe. Blijf er toch positief in staan. En heb er het vertrouwen in dat de zegenwagen in jullie relatie voor jullie uitlegt. En handel er dan natuurlijk naar. Oké. Okay. Dan naar de luchttekens. Naar de tweelingen weegschalen aan waterman. Neem ik twee kaarten voor de luchttekens die single zijn. Aan twee kaarten voor de luchttekens en een relatie. En voor de singles wat wordt aangegeven. Mooi. De ster, de helderheid, uh, wil zeggen, je wilt steeds meer een heldere blik hebben, een helder gevoel hebben, voordat je een juiste nieuwe verbinding gaat aangaan voor jezelf aan het kan zijn dat het in de warmere dagen, ook nu, wat nu speelt, gaat gebeuren. En ik kan heel duidelijk staan, ook voor een aarde teken, dus voor een stier, maagd of steenbok. Dus stel je daarvoor open luchtteken en hou de helderheid voor jezelf vast. Laat niet meer jouw beeld uh, ja, donker worden erin, om het zo maar even te zeggen. Dan gaan we door naar de luchttekens en een relatie. Oké, okay. nieuwe gevoelens, nieuwe ontwikkelingen willen er steeds mee gaan binnenkomen. Wel ook steeds mee gaan stromen. Laat het ook toe. Maar misschien ook in bepalingen even niet zomaar alles de willen delen in spontaniteit naar anderen. Maar soms ook even samen ervoor kiezen om jullie wat meer van de domme te houden aan dingen voor jullie zelf. En dat kan zijn dat het dan ook achteraf meer brengt naar jullie. Want ga je misschien te open te eerlijk zijn kan het ook zijn dat jullie misschien wat worden geraakt. Dus in jullie relatie, heel duidelijk van luchttekens, let hier heel even duidelijk op. Oké, okay. 
Dan het watertekens naar de kreeft Vesse Schorpioen. Twee kaarten voor de singles. En twee kaarten voor de watertekens in een relatie. Oké, okay, ik ga beginnen met de singles. Oké. Okay. Waterteken wilt ook het podium gaan nemen, wilt gezien gaan worden, wilt zijn of haar energie laten stromen om ook liefde binnen te laten komen, maar ook wat grensbepalend bezig. Dat ze begrijpen, mag je ook vasthouden, let ook heel duidelijk op. En dan brengt het je ook uiteindelijk veel meer natuurlijk. Wat kan gaan binnenkomen is een luchtteken, tweeling, weegschaal, waterman of inderdaad je eigen sterrenbeeld. Een waterteken, vissen, kreeft een schorpioen. Dus durf te handelen, durf te ondernemen. Dat mag je rustig doen vanuit spontaniteit, positiviteit. En geef goed je eigen grenzen aan. Oké. Okay. Dan naar de watertekens en een relatie. Oké. Okay. Met momenten even misschien wat kunnen vastzitten in een relatie of in een bepaalde emotie. Maak je dat toch maar weer even uit los en ga even op een andere manier samen verbinden, samen jullie stappen te nemen. En dat brengt er ook weer een verandering. Want juist door samen verbonden te blijven en in een bepaalde vorm ook samen te werken, kunnen jullie je beiden ook weer losmaken van situaties en het ook op een andere manier gaan opbouwen. Dat is belangrijk watertekens in een relatie om het weer een uh, ja, betere tijd te maken. Ga er vandaag aan durven te werken. Oké, okay, hartstikke mooi. Oké, okay, dit waren de readings weer voor vandaag. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hi hi.